こんにちはネコネコミーアチャンネルのまるです博多花丸大吉をお迎えしてから成長するまでの動画を作ってみました1回目は大吉の成長記録です大吉はもう7歳なので昔の携帯で撮ったものなので見にくくてすみませんそれではスタート大吉はペットショップでお迎えしましたこれはペットショップで撮ったものです丸くてふわふわでとっても可愛かったです。お迎え初日です。猫との二人暮らしは初めてなのであまりにも小さくておとなしいので大吉が大丈夫なのかなって不安になってました。最初は一緒に寝て潰しちゃうと怖いので大吉はケージで毎日寝ていました。ちゃんと寝れているのか朝生きているか不安になっちゃって夜中何度も様子を見に行っていましたキャットフードに書いてあるグラム数をあげてもご飯が食べたい食べたいと泣くので心配で獣医さんに相談したら子猫のうちは欲しがるだけあげていいと言われたのでご飯をたくさん食べてもりもり大きくなりましたこの頃から大吉はご飯が大好きです初めて足の上で寝てくれましたとっても嬉しかったのを覚えています軽くて小さくてとっても可愛かったです。大吉は最初からメアニが多かったので、これも心配になって獣医さんに相談しましたが、問題はないようでした。初めてのふみふみです。甘えてくれてます。大吉はこのジェラピケのパジャマが大好きだったのでいっぱい着ていました初めての爪研ぎですこんなに小さいのにちゃんと爪研ぎの方法を知っているなんて可愛すぎますこの爪研ぎも大吉が大きくなったらぎゅうぎゅうになっていましたがこの頃は大きく感じます子猫の頃と今の目の色もだいぶ違います初めての毛づくろいですコロコロコロコロ転がっていますが、一人前にちゃんと自分でやっています。小さい頃はずっとソファーで寝ていました。ソファーの端で寝ていると小さすぎてそこがまた愛おしかったです。変な顔で寝ています。何をされても起きなかったです。お口の周りとお顔がちょっと茶色いのが気になっていました。だんだんじゃれて遊ぶようになってきました。小さい頃は噛まれても、かじられても、痛くなくて、楽しすぎて、いっぱい手で遊んでいました。小座りをしているのを初めて見ました。大吉の頭の模様がおじさんみたいでとっても可愛いです。自分から膝の上に来てくれて嬉しかったのを覚えています。この頃から活発に遊ぶようになってきました。慣れてきたのかもしれません。手にじゃれる大吉が可愛すぎてたくさん動画を撮っていました。今では無反応ですが、タブレットの猫ちゃんの遊ぶゲームで、楽しく遊んでいたこともありました大吉はこのゲームで遊ぶのがとっても上手でした猫を飼うのが初めてだったのでこの頃は猫の気持ちを飼っていてその付録が大好きでした初めて遊んだ記念の猫じゃらしですこんな大吉は初めて見たのですが、威嚇してきて、やんのかこらみたいな感じで、なぜか怒られてしまいました。一体大吉はこの時どんな気持ちだったんでしょうか。最初はこんな小さなトイレを使っていました。今思うとトイレしにくそうですね。
最初は心配性すぎてうんちが1日出ないだけで病院に電話していましたちゃんとうんちとおしっこをしてくれるだけでとても嬉しかったですだんだん大吉さん大きくなってきましたこの頃からお腹を出して寝ていますが大吉はお腹を出して寝るのが好きみたいで今もこの格好でよく寝ています膝の上で寝ることは今はもうありませんちょっと寂しいですもう大吉が大きくなってきたのでここからは可愛い動画を詰め込んでみました足にガムテープがついて大吉さん焦っています小さい頃はトイレの水が気になるみたいでトイレの水でよく遊んでいましたこれはトイレの水で遊びすぎて顔がびちょびちょになってる大吉ですこれは初めて大吉がまたたびに出会った日ですエビちゃんのおもちゃにまたたびの匂いがついてるみたいで興奮して遊んでいました大吉は今でもまたたびが大好きですこれは音の鳴るおもちゃですこのおもちゃも大吉は大好きでした今では落ち着いてしまったのでこんなに活発に動く大吉はもうなかなか見れません昔は寝てる時に何をしても起きませんでした怒ることもなかったです今ではちょっと触るだけで噛まれたりいなくなったりしちゃいますそこもまた大吉の可愛いところです今ではありませんが大吉はよく何か見えているのか上を向くことが多かったです何か見えないものと戦っていますこれは初めての大吉の1歳の誕生日の時の動画ですちょっといたずらして頭にリボンをつけてしまいましたはいよーハッピーバースデー大吉はいどうしてどうしてずっと映してるよあれだそれ大ちゃん大ちゃん誕生日ケーキを初めてあげました大吉は一人だったので全部は食べきれなかったですこれが今の大吉です今の大吉はおじさんみたいになったしわがままで怒りっぽい性格になりましたが今でもとっても可愛いです最初の一人暮らしで寂しかった時も大吉がずっとそばにいてくれました大吉が一切年齢を重ねるごとにちょっと悲しくなっちゃうこともありますが一日一日を大切にして大吉の楽しいことを毎日してあげたいと思います。本日もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。